passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Alors aujourd'hui, avant de parler du Trophée Jules Verne et du Vendée Globe, on va parler du Maxi Bang Populaire qui est en construction et on a eu les premières images et assez différentes du... de celui qui a chaviré sur la route de Jean, donc on va en parler. Et ensuite, on va parler du Trophée Jules Verne et enfin, on va parler du Vendée Globe qui, bah, les jours se ressemblent un petit peu actuellement, même si la gravité est autre. Mais euh, les jours se ressemblent un petit peu, c'est un petit peu triste en ce moment le Vendée Globe. Donc on va en parler malheureusement de ce qui s'est passé et euh, de la mauvaise nouvelle aussi qu'il y a eu ce matin. Voilà. Et bah ensuite, du coup, on, après on parlera de Vier sur la Gata et de ce Sayouet comme d'habitude. Et bah du coup, on commence maintenant Et ouais, on a eu des images de bon, du nouveau Banque Populaire, le bateau de Armel Le Clash qui devrait être mis à l'eau au printemps prochain et franchement mais bah c'est très étonnant donc là on voit une photo euh, de on voit une image faite par ordinateur de ce que ça devrait donner en navigation bon c'est magnifique hein. c'est sublime c'est trop beau on va voir un petit peu en détail donc la longueur 32 mètres mais c'est la classe c'est la classe qui veut ça hein. longueur 32 mètres largeur 23 mètres hauteur du mât 35 mètres avec une surface de voilure au près <rire> 320 50 mètres carrés c'est énorme enfin c'est un ultime quoi. Et surface de voilure portant 600 mètres carrés. C'est vraiment c'est gigantesque. On voit en plus qu'il a une très belle déco ce bateau. Et franchement il est, il est trop beau. Je, je, je suis fan. Là on voit bah, là, les, tout ce qui sert en fait. Hein, les, la dérive. Les, on voit que bah, tout va être. Il va y avoir des plans porteurs partout. De toute façon, hein, il y a les foils bon, qui sont des plans porteurs de, de base. Sur la dérive, il va y avoir un plan porteur. Les trois safrans vont avoir des plans porteurs, enfin c'est classique, ça c'est assez classique. Et surtout, oui, avant on voit le cockpit, mais je vais revenir un peu plus tard sur le cockpit, mais qui est complètement fermé et juste ouvert sur l'arrière, c'est plutôt bien joué. Là on voit une vue par l'avant, donc avec les surfaces de voilure et tout, mais ce qu'on a déjà parlé. La vue par l'arrière, la vue par le côté, et donc on voit clairement le cockpit fermé, qui est très différent de de l'ancien banque populaire, on va en reparler, on va le voir juste après l'ancien banque populaire, il n'était pas du tout comme ça. Et surtout une aéro, mais qui est magnifique. L'aéro est très bien travaillée sur ce bateau. C'est juste, euh, ouais, c'est trop beau quoi. C'est vraiment, ça, ils ont mis un détail sur l'aéro, mais top quoi. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai quoi, mais vraiment. Et ce qui m'a le plus surpris, il y a un truc qui m'a surpris, le reste c'est assez semblable. Au, au premier banque populaire par exemple les flotteurs euh, l'avant la, des flotteurs les trappes des flotteurs est, est assez euh, semblable au banque populaire euh, à l'ancien banque populaire celui qui a chaviré sur la route de Durham mais ce qui m'a le plus surpris c'est les, les bras de liaison alors oui le cockpit m'a aussi surpris je pensais qu'ils allaient refaire un cockpit euh, comme ils avaient fait sur l'ancien mais non là ils ont fait un cockpit fermé par contre les bras de liaison il y, y a deux techniques de bras de liaison soit vous mettez des, vous mettez des bras de liaison assez parallèles comme, sur, comme ça l'était sur l'ancien banque populaire, même si les bras de liaison, le bras de liaison arrière sur l'ancien banque populaire revenait un petit peu sur le, vers le milieu du bateau quand même. Revenait un petit peu sur le milieu du bateau, rentrait un peu, ouais, vers, euh, aller un tout petit peu vers l'avant quoi. Mais euh, c'était minime. Là, ça c'est vraiment, ça ressemble vraiment à un X quoi. C'est assez surprenant, c'est c'est plus, c'est encore plus poussé que ce que c'était avant, j'ai l'impression. Après c'est peut-être une, une impression là en voyant des images comme ça mais mais voilà, vraiment on le voit quoi on voit que les, les bras de liaison bah, se, enfin, se rejoignent quasiment alors celui de l'avant celui de l'avant est un petit peu vers, la, vers le milieu va un peu vers le milieu du bateau mais beaucoup moins va quand même est quand même beaucoup moins incliné par rapport à la est quand même beaucoup plus à 90 degrés même s'il n'est pas à 90 du coup mais il est quand même beaucoup plus à 90 degrés de la route alors que celui de l'arrière va vraiment vers le milieu quoi, c'est... Par rapport à l'ancien c'est assez surprenant. Et donc voilà justement une photo de l'ancien de l'ancien banque populaire. Et on voit que bah ouais, les bras de liaison étaient... Euh... Alors oui, il va légèrement vers l'intérieur mais c'était... C'était assez chevron, c'était des chevrons quoi, c'était... Euh... C'était parallèle quoi. Alors que bah tu peux revenir en arrière. Hein. Voilà. Voilà la différence. Et le cockpit bien évidemment qui était bah, ouvert quasiment ouvert et là bah maintenant on a un cockpit fermé euh, hop euh, non tu veux pas hop. Euh, ouvert et là cockpit complètement fermé magnifique 
et l'aéro est aussi bien, bien mieux travaillé. Est-ce qu'il va y avoir aussi le, les, la plaque là pour, faire un, pour avoir justement un bon effet de plaque Je sais pas, je pense plutôt que la baume, vu comment c'est fait, vu comment c'est fait, je pense plutôt que la baume va vraiment raser, mais il va même pas y avoir la place pour passer en dessous, va vraiment raser le, le pont pour avoir un effet de plaque énorme et surtout bah, avoir le plus de volure possible et avoir euh, et que tout soit serve à quelque chose quoi. Donc voilà, je suis super content d'avoir vu ces images de ce nouveau banque populaire et on a, j'ai très hâte de le voir à l'eau au printemps prochain et donc on suivra ça bien évidemment très attentivement dans Actuel Large. On se retrouve pour le trophée Jules Verne. Alors je vous avais parlé la dernière fois dans le trophée Jules Verne, j'avais un doute sur le fait qu'ils qu soient encore en course au moment où on allait se retrouver et finalement ils y sont encore donc ça ça fait plaisir. J'avais un doute aussi sur le fait qu'ils allaient peut-être passer un peu en retard, être un peu en retard à un moment, et ça s'est confirmé. À ce moment-là, ils ont pris du retard, euh, à peu près euh, jusqu'à une centaine de mille. Jusqu'à une centaine de mille, ils avaient de retard. Et ensuite, bah, ça a été la période où Hidek avait ralenti lui, et donc du coup, ce débo est repassé en avance. On va le voir ici. Au prix de l'Alizé euh, qu'il a pu attraper assez rapidement. Et voilà, et on est en avance. Et donc, bah, il a commencé à descendre. Ça a commencé à descendre assez rapidement maintenant. On va accélérer un peu le temps. Alors, il faut que ça charge. Désolé, voilà. Et donc, voilà, ça descend, ça descend, ça descend. Et l'objectif maintenant, c'est d'aller c'était d'aller attraper une dépression. On va voir ça, hein. Il y a une dépression qui lui permet de couper l'anticyclone de sainte hélène en deux. Il y a une dépression du coup qui coupe l'anticyclone de sainte hélène en deux. Et l'objectif c'est d'aller l'attraper. Et on va bientôt avoir la position actuelle. Alors qu'on voit qu'Idek avait une, une route très est. Mais qui avait été un peu compliquée dans les derniers milles avant les mers du sud. Ça avait été relativement compliqué. Et là on voit que on va arriver là où ils sont actuellement. Voilà. Là c'est la position actuelle de Sodebo. Actuellement... Il a une avance de 204 000 sur euh, il export donc ça c'est plutôt pas mal. C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'il va attendre juste après, mais c'est quand même euh, bénéfique, c'est quand même plutôt pas mal. Il a passé l'équateur en 5 jours et quelques heures en avance du coup sur le deck, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'a pas le record, euh, il n'a pas le record absolu. Le record absolu est toujours détenu par Spindrift. Mais, euh, mais il est quand même en avance sur le record, donc c'est le principal. Parce que le principal, c'est de battre le trophée Jules Verne. C'est pas les records intermédiaires, c'est le trophée Jules Verne qui est à battre. On voit voilà le début de la dépression là, et c'est ça qu'ils vont aller te chercher pour euh, passer de, rentrer dans les mers du Sud. Alors, si ça accepte bien de charger. Mais ils en parlaient et euh, j'ai regardé en fait en, en off. Et il y a bien une dépression en fait qui va les prendre ici. Ils vont pouvoir couper l'anticone de Saint-Étienne en deux, ce qui est une très bonne nouvelle par rapport à, à la trajectoire de Didek qui avait coupé aussi l'anticone en deux. Mais lui qui était directement venu de très est et qui était passé là et boum, anticyclone, on rentre dans les dépressions et, et c'est parti quoi. Et là c'est la trajectoire où il avait été très vite. Donc là il va pouvoir commencer à couper, à couper l'anticyclone. Là on voit déjà que il prend une trajectoire déjà un petit peu à l'est. Il prend un peu d'est. Et voilà, ça c'est la dépression qui va essayer d'aller attraper. Et donc cette dépression, normalement, normalement, il devrait avoir du vent jusqu'à euh, jusqu'au cap de bonne espérance. Qui est une très bonne nouvelle pour, euh, bah, pour la suite du temps. J'ai pas eu plus d'infos sur euh, la suite. Mais d'après ce que je vois, il devrait y avoir du vent. J'ai regardé aussi un peu plus un peu avant. Il devrait y avoir du vent dans la zone euh, océan indien. Est-ce que ça va leur permettre de maintenir l'avance Je ne sais pas. On aura je pense une réponse euh, dans le prochain actu large, donc euh, dimanche prochain. On verra si euh, ils arrivent à maintenir une avance ou du moins euh, du moins ne pas en perdre trop quoi. Et euh, Thomas Coville disait que le passage du Cap de Bonne Espérance devrait se faire dans un temps honorable donc euh, je sais pas ce qu'il appelle par temps honorable mais, euh, mais je pense qu'il sera encore devant je pense qu'il sera encore en avance et après il bah, faudra résister tout l'océan indien et comme je vous dis normalement il devrait avoir du vent dans l'océan indien 
peut-être pas une trajectoire aussi optimale que l'a vu euh, Ibeck parce que c'est très compliqué d'avoir la même trajectoire parce que voilà c'était vraiment exceptionnel mais euh, peut-être moyen de résister ou du moins ne pas prendre trop de retard pour pouvoir ensuite revenir dans l'océan pacifique qui avait été un peu moins bon pour Ibeck et surtout après l'océan Atlantique Sud qui avait pas été très bon non plus mais voilà pour ensuite avoir assez d'avance dans l'Atlantique Nord. Voilà, bah du coup, on a fini avec l'autre fuge Verne. Maintenant, on va passer au vent des globes. Et donc, on se retrouve pour le vent des globes. Alors, le vent des globes, vous allez tous vous attendre à ce que je parle tout de suite de PRB et tout. On va commencer par, on va commencer par le commencement. Donc, le 29, là, on s'est quitté avec Charlie qui était en tête toujours, qui est toujours d'ailleurs, hein, pas de suspense. Mais euh, qui commençait à apparaître en fait le, euh, la zone du Cap de Bonne Espérance Qui est une zone très compliquée Je vais vous expliquer pourquoi C'est juste que en fait dans cette zone il y a deux courants Il y a le courant de, des aiguilles qui arrive de l'océan Indien Qui a un courant chaud Et il y a Bengala qui a un courant froid de, de l'océan Atlantique Et en fait à cet endroit là ça fait des tourbillons Il y a des tourbillons Et donc en fait les courants il faut faire très attention La mer est souvent déchaînée, enfin c'est le bazar c'est pour ça qu'il y, y a aussi des vaccélérates, il, il, il y a tout ce qu'il faut par là-dedans. Et euh, donc là, en fait, les bateaux se, se paraient pour passer à la fois le vent, mais surtout les courants, pour ne pas se retrouver dans des, vents, dans des courants contraires. Donc c'est aussi pour ça que Apisia montait assez nord. On va pouvoir redémarrer. Apisia montait relativement nord. Pour après aller empanner et passer euh, dans les courants. Les bateaux derrière empannés euh, dans le front... Euh, dans le front froid de la dépression, donc à l'arrière du front chaud. On peut avoir un bon angle de descente. Et Apisia faisait un premier petit empanage et empané cette fois-ci définitivement pour aller passer dans cette zone de la dépression, dans cette zone de courant. En fait, vous aviez un courant ici, à peu, à peu près ici. Je ne peux pas moi avoir les courants, mais vous aviez un courant ici qui permettait de, de passer. Et vous aviez un autre courant. Et euh, cette, cette, non, ça tourne dans l'autre sens. Non, oui, non, ça tourne dans ce sens-là. Donc, vous aviez un courant ici. Ici, qui permettait à eux de passer. Euh, qui permettait à Apija de passer. Et vous avez un autre courant en dessous qui permettait à eux de passer. En gros, c'était ça. Et donc, Apija passait dans la veine du haut. Alors que ceux d'en dessous passaient dans, dans le deuxième tourbillon, en fait. Il y avait deux tourbillons ici. La pizza passait en fait dans un tourbillon ici, comme ça, qui tournait comme ça du coup, et eux dans un tourbillon ici. Et là, on va arrêter là tout de suite. On va arrêter là tout de suite parce que on arrive justement à cette situation. On voit euh, Yes Wicam, Jean Lucam qui fait route sur PRB. Alors, voilà. Vous savez tous ce qui est arrivé à PRB. Euh, PRB a coulé. Euh, le bateau s'est brisé en deux en enfournant. Je reparle à la fin de, de la vidéo donc. Voilà, mais euh, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Euh, du coup, pourquoi il a cassé en deux Sûrement trop de force à un endroit. Mais on n'en est pas totalement sûr. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment Enfin, c'est compliqué à savoir. Mais du coup, on a eu euh, en plein après-midi bah, les, les balises de détresse de PRB qui ont été allumées. Et euh, surtout, Kevin qui envoie un message euh, qui, est, euh, qui fait froid dans le dos. Qui envoie euh, J'ai de l'eau, c'est pas une blague, Mayday. <coughs> Je pense que la direction de course quand elle reçoit ça Ouh. Voilà Enfin il a envoyé ça à son équipe technique Et donc en fait ce qui s'est passé C'est que bah, le bateau s'est brisé en deux Il y a une vague qui est rentrée mais Vous avez tous vu je pense donc je vous l'explique quand même Mais Il y a une vague qui est rentrée qui a tout fait disjoncter Il a juste eu le temps de choper sa, sa combinaison de survie De l'enfiler de Il voulait en fait rester le plus longtemps possible sur son bateau Parce que bah, c'est l'endroit le plus sécurisé Sauf qu'il bah, y a une vague qui l'a foutu à l'eau avec son, son radeau il a percuté son radeau en mer, il s'est mis dedans et puis bah, ils s'en sont suivis 12 heures dans le radeau de survie. Pour avoir déjà expérimenté le radeau de survie pendant une demi-heure, 12 heures, voilà quoi. Et je connais personne qui est pas malade en radeau de survie. Ça, ça te fout la gerbe, même moi je suis malade en radeau de survie alors que je suis pas souvent, très, je suis pas souvent malade. Donc euh, voilà. Et euh, c'est Jean Le Cam qui a fini par la récupérer, on va juste voir ça après que... Malgré tout, la direction de course a appelé Boris Herman, a appelé euh, Sébastien Simon et a appelé Yannick Bestaven au secours. 
Et donc on a eu euh, la solidarité des gens de mer. Alors je veux juste aller voir. Voilà. Je vais me positionner sur la, ba la balise de PRB. On ira voir les autres bateaux de devant après. Et donc voilà, on voit l'opération de sauvetage avec les bateaux qui viennent tourner autour. Et c'est euh, Jean Le Cam qui a fini par le récupérer en allant à une position qu'on lui avait donnée. Et on voyait une petite loupiote, une petite lumière. La petite lumière de l'espoir. Et euh, qui arrivait. <rire> bon bah ça. On en rigole maintenant parce que ça a été raconté de manière rigolote par, par les skippers. En mode euh, Kevin qui s'attendait à ce qu'on le récupère que petit matin. Quand on la voit la claquer, qui dit à Jean, on y va tout de suite Et Jean qui lui fait, bah, bah oui Donc euh, voilà quoi. Ce qui a été le plus angoissant dans ce sauvetage, ça a été que, bah, en fait, Jean l'a retrouvé le so la, dans, dans la journée. Il l'a retrouvé. Sauf qu'il a eu des petits pépins, le temps qu'il bah, qu démarre son moteur et tout, bah, il est obligé de rentrer à l'intérieur, machin. Et malheureusement, il l'a perdu de vue. Et en revenant sur zone, à l'endroit où il l'avait vu, bah, il n'y avait plus personne. Et là, ça a été le début de l'angoisse. Quand on nous a dit, quand les infos tombaient pour nous dire que, bah, voilà, il l'avait trouvé, mais qu'il l'avait reperdu, et que la nuit arrivait, euh, moi, je crois que j'ai jamais eu autant, j'ai jamais autant angoissé depuis. Euh, la dernière fois que j'avais angoissé autant, c'était sur euh, Cheminée Poujoula, quand Cheminée Poujoula s'était pété en deux au large, de, au large des côtes bretonnes. Où ça avait été très chaud. Et l'autre coup, ça avait été euh, quand Jean Le Cam avait chaviré au Cap Horn. C'était les deux moments où j'ai vraiment. J'avais jamais ressenti ça depuis ces moments-là, en fait. Le, le mal au ventre, du mal à dormir et tout. Enfin, je suis tombé de fatigue, donc j'ai dormi, mais. Mais vraiment mal au ventre. Mais Jean a, a, a réussi à récupérer Kevin au, en pleine nuit. Et du coup, maintenant, l'objectif pour eux, ça va être. Euh, normalement, pour Jean, ça va être de déposer Kevin. Euh, au Kerguelen euh, sur le Nivos, donc le bateau de la marine nationale française qui devrait le récupérer là on voit que bah, hum, on va aller voir maintenant on va revoir la tête parce qu'on ne voit plus on voit plus euh, PRB on va retourner voir la tête avec euh, Charlie qui affronte une bonne grosse baston des familles il nous a montré des images c'était assez violent et derrière bah, ça, ça, ça reste à, une deux, à peu près 200 000 hein. c'est assez stable avec euh, Thomas Rion qui se débrouille très bien, qui se débrouille très bien avec un foil en moins. Et euh, Bureau Valley, donc Louis Burton qui fait une très belle course, franchement. Je commence à croire que. Euh, je ne souhaite pas, vu que je souhaite que ce soit Charlie qui gagne, mais je commence à croire que ce bateau pourrait devenir le deuxième bateau double vainqueur du Vendée Globe. C'est pas impossible. Et derrière, bah, du coup, les bateaux de l'arrière qui ont pris du retard avec le sauvetage. Et donc maintenant, on a un tir groupé. Il faut savoir. On arrive au bout de l'animation. Voilà. On est au bout. Il faut savoir que... Euh, là, ce groupe-là... Ça veut pas dire grand-chose. Parce que du coup, dedans, il, y a, il va y avoir des bonifications. Bien évidemment. Euh, Jean, euh, Boris, euh, Sébastien et euh, Yannick vont avoir des bonifications pour avoir été sauvés... Euh, pour avoir été sauvés, euh, Kevin. Donc, ils vont avoir du temps enlevé sur leur temps de parcours. Et donc... Ça veut plus dire grand chose. On va avoir une bataille, mais si ça reste comme ça, si ça arrive, ça arrive dans cet ordre-là, et ben ce sera quand même euh, les quatre bateaux qui ont été sauvés qui seront devant et eux derrière. Du coup. Mais du coup, on a une belle, on va avoir une belle bataille et ça, ça fait plaisir. Maintenant, on va faire, on va remonter toute la flotte. Donc Charlie en tête, suivi de euh, Thomas Ruyan, de euh, Bureau Vallée. Et euh, ce petit groupe là avec euh, dedans bah, Jean Le Cam, euh, Benjamin Dutreux qui fait une course mais de folie, John Cardopedot du coup qui a pu en profiter pour remonter, Samantha Davis pareil, Isabelle Josque qui a bombardé mais comme une folle, oh là là, oh là là, punaise, elle, elle est franchement, franchement elle a bombardé, c'était magnifique, magnifique course. On verra un petit peu ce qui se passera par la suite, mais on va tout de suite remonter un peu le classement. Ensuite, on a Maxime Soral qui revient dans le groupe aussi. On a euh, Romain Tanasio qui est un petit peu distancé, qui est un petit peu tout seul. Qui est quand même à la bataille à distance avec euh, Clarisse, qui fait une route assez sud, donc qui devrait pouvoir remonter. Derrière, on a euh, Stéphane Le Diraison qui est à la lutte avec euh, Alan Roura. Alors, Alan Roura, la dernière fois, je me demandais pourquoi il, était, il avait été euh, distancé. 
Il a dû distancer parce qu'il a eu un problème de vérin de qui et donc il a eu de l'huile partout dans le bateau et tout, c'était le bordel. Il a eu le temps qu'il répare, et ben il s'est fait distancer. Donc maintenant il est à la lutte avec, euh, avec Time for Ocean de Stéphane Le Diraison. Ensuite on a <rire> Armel Tripon qui fait une remontada de, 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 de folie. Il a, il a fond pareil. Actuellement là il est à 20 nœuds. Mais il va très vite, il va très vite. On sait, on sait que ce bateau va très vite hein, de toute façon. C'est un, un très bon bateau, malheureusement qui n'est pas, pas assez fiable, qui a eu bah, son problème de hook et tout. S'il n'avait pas eu le problème de hook, je pense qu'il était devant. Hein. Je pense qu'il était en, à la lutte devant. Malheureusement, voilà, il est là. Mais euh, la trajectoire, on en reparlera tout à l'heure, mais la trajectoire qu'il va, qu va avoir risque d'être plutôt très bonne. Et il, il risque de pouvoir revenir dans le paquet de devant, donc ça, ça serait cool. Ça pourrait être rigolo. Ensuite, on a, on a enfin Arnaud qui arrive à distancer. Ça y est, il a des conditions pour son foiler, donc il arrive à distancer. Le petit groupe de 3 de, avec Manuel Cousin, euh, Didac Costa et euh, Pip A. Au milieu, pareil, qui fait une très belle remontada. Fabrice Amedo, qui est un petit peu dans un no man's land, un no bot land. Et ensuite, on a un petit groupe de 3 là, composé de Clément Giraud, de Miranda Meron et d'Alexa Barrier. Suivi derrière par un, petit, un autre petit groupe de 3, mais avec un bateau qui va beaucoup plus vite. C'est Kojiro Shirashi qui fait une belle remontée aussi, que, donc euh, avec ses foils. Et on a le, les deux petits euh, non-foilers de derrière, donc Stark, Arius là, et euh, Sébastien Destremo, merci. Et Charal qui revient pleine balle aussi, qui devrait... Euh, bah, je pense qu'au prochain, prochain actu large, il sera passé, il sera plus dernier, donc ça fait plaisir pour lui. Donc maintenant, on va, on va remonter un petit peu la, la flotte... Euh, pour voir ce qui va se passer pour eux. Bah, paradoxalement, Charal, il va avoir un peu ce que va avoir euh, ce que va avoir Sodebo, c'est-à-dire qu'il va essayer de passer dans un petit trou de souris. Tous ces bateaux-là vont essayer de se faufiler dans le trou de souris qui s'ouvre euh, vers euh, vers l'Antigone de Sainte-Hélène, vers euh, pas vers l'Antigone de Sainte-Hélène, mais vers euh, le Cap de Bonne Espérance. Donc l'Anticyclone est ouvert en deux et ils vont se faufiler dans ce trou de souris. Même si euh, ça va être relativement calme et la, le passage de Bonne Espérance euh, va être compliqué. Va être compliqué, ils vont pas avoir beaucoup de vent et tout, donc ça va être quand même relativement compliqué. Ils risquent de perdre encore un peu de mille. Pour ce groupe-là, bah, ils, ils tentent de s'accrocher dans la dépression, ce qui pour l'instant est possible. On sait que alors Armel Tripon, lui, va aller longer la, la zone, va aller longer la zone des glaces ici, et donc devrait pouvoir revenir dans cette dépression-là. Et donc revenir dans le même système météo que les premiers, ce qui est assez exceptionnel. Ensuite, euh, ce groupe-là est un petit peu moins rapide qu'Armel Tripon, donc devrait rester dans cette dépression-là, va essayer de rester dedans le plus longtemps possible. Mais pareil, avec un passage dans, dans ce cyclone assez compliqué. Là, j'en ai, ai pas parlé, mais Hugo Boss, c'est qui commence à remonter vers le cap pour aller abandonner. Donc euh, malheureusement. Derrière, ça se bat... Euh, et ça va, ça va rester à l'arrière du front, ça va se faire rattraper par ça va rester à l'arrière du front et puis finalement ça va se faire rattraper donc avec un, un anticyclone une zone sans vent qu'il faut essayer de de cramer mais enfin il faut essayer de pas se faire rattraper mais ça va être très 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 compliqué et ce groupe là bah, l'objectif ça va être de ça a été de s'éloigner de cette dépression là donc on voit qu'ils sont remontés au nord comme ça et donc une fois que cette dépression là va être passée, ils vont pouvoir replonger pour aller relonger la, la zone des glaces. Et les trois premiers ici, l'objectif, pareil, c'est de partir, de remonter là, ils vont essayer de remonter un petit peu. Pour éviter cette grosse dépression qui est très violente, avec des claques, des, des vents à 30 nœuds, des claques à, plus de 40, à plus de presque 50. Là on voit 36 nœuds. 36 nœuds fichiers donc euh, ça peut être beaucoup plus euh, ça peut être beaucoup plus sur zone et surtout des grosses vagues donc à essayer d'éviter et donc ils, ils, ils remontent ils vont remonter pour l'éviter puis une fois qu'elle sera passée ils vont réempanner pour redescendre dans cette zone là et euh, pouvoir plonger euh, vers, vers le sud voilà ce qui attend les bateaux les premiers comme, euh, comme ce groupe là aussi pour les prochaines heures on va parler de la dernière actualité qu'on a eue ce matin, c'est euh, Sébastien Simon qui a heurté un ovni, qui a pété son feuille le tribord, enfin qui a endommagé son feuille le tribord, mais limite s'il n'y avait que le feuille qui était endommagé, ça serait pas très grave. 
le problème c'est que la cale euh, de plus de foil donc euh, sous le bateau là où le foil en fait rentre dans le bateau est endommagé et en fait le puits de feuille n'est plus solidaire avec le bateau donc là il a couché le bateau pour éviter que l'eau rentre pour le pour... oui pour éviter que l'eau rentre et pour éviter que ça soit mouillé pour pouvoir réparer normalement il devrait pouvoir recoller recoller avec des strates et tout enfin c'est assez compliqué à faire on espère que ça va pas être un abandon parce que voilà je, comme vous savez que j'aime bien ce skipper donc euh, j'espère vraiment que ça va pouvoir continuer mais euh... mais oui ça va continuer faut, allez, on croise les doigts, vous pouvez pas voir parce que j'ai pas la caméra, mais je croise les doigts vraiment pour que ça continue. Et on peut-être qu'à l'heure où vous verrez Actu Large, il aura annoncé une mauvaise nouvelle, mais non, 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 il va pas annoncer une mauvaise nouvelle, il va continuer. On est on, on croise les doigts vraiment. Voilà, et bah, du coup, maintenant on va passer à Virtual Regatta. Donc, on se retrouve sur Virtual Regatta euh, où vous voyez ma trajectoire euh, que j'ai programmée. Euh, la course, bah, c'est plutôt euh, très 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 près de, de la zone des glaces. On est tous à frôler la zone des glaces. Vu que de toute façon, nous, euh, bah, une dépression, on craint pas grand chose. On n'a pas, pas l'état de la mer ni rien. Donc, euh, c'est pas dangereux. Donc, on peut y aller. Contrairement aux vrais qui, eux, prennent en compte l'état de la mer. Et on les voit clairement qui montent là. Nous, notre, tra notre trajectoire maintenant, ça va être de bah, continuer le long de la zone des glaces. Je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Euh, non c'était pas comme ça, c'est comme ça, voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Notre trajectoire c'est, bah on va continuer à allonger la zone des glaces. En ayant des fois des empanages qui viennent passer juste à la limite. J'en ai fait un ce matin par exemple. Et hop, et on va continuer à l'allonger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça allonge, ça allonge, ça allonge. Ça va être un peu la même chose pour les vrais une fois qu'ils auront passé euh, la grosse dépression. Ils vont plonger dans, dans les mers du sud. Ils vont plonger assez sud pour aller relonger la zone des glaces. Et parcourir le moins de distance possible. Parce que c'est l'objectif. Moins tu parcours de distance, mieux c'est. Alors, des fois la distance la plus courte n'est pas la plus rapide. On est d'accord. Mais c'est quand même mieux d'en parcourir moins. Si, si tu peux en parcourir moins en ayant aussi vite... En allant aussi vite, autant le faire quoi. Donc on voit bah, qu'après c'est un enchaînement de dépression. Hein, là on, sort. on en a une qui arrive par derrière encore. Avec des vents à 30 Ouais, 30 nœuds à peu près. Enfin non, ça va. Bah, là, là, du coup, la zone des glaces protégerait même de, de la dépression. Donc ça c'est cool. Des fois, la, la, la zone des glaces vous envoie dans la dépression. Bah, là, elle vous en protège. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on voit que on longe la zone des glaces. On va aller voir le classement tout de suite. Alors, le classement pour Virtual Regatta. Classement l'Occitane. C'est The Flying Schwan qui est en tête, suivi, suivi de Fluo et de Or Noir Moutier BSP. Ok. Et moi, je suis 82ème. Au niveau monde, donc au, cla au classement général, c'est Gavib69 TB5 qui est en tête. Suivi 2034 derrière par 3VE3DA, nous qui est un russe. Et en troisième par Blue Panthers, Blue Panther, euh, qui est troisième. Donc on a un français, un russe et un, un des Pays-Bas. Comment on a dit Un hollandais, on va dire un hollandais. Et ensuite un argentin et ensuite de nouveau des français. Et nous, on est 5069. En France, c'est bah, Gavib69 TB5 qui est en tête. Suivi par Petrouche INC Bureau Vallée qui est deuxième. Euh, troisième, Luxair France BSPMCES qui est troisième. Et ça se tient dans un groupe de 12 000. Pour le département de Seine-Maritime. C'est Mac 2016 qui est en euh, Mash, Mash ou je sais pas trop 2016 qui est en tête, suivi par Ali Farian RVN à 7074 derrière et Santosa euh, CNV.ISF qui est euh, à 8,37 derrière à la troisième position. Et moi je suis 51e. Et 
pour le classement de ma ville, donc de Barentin. C'est Santova CNVISF qui est premier, suivi par BCA BCD, toujours lui deuxième à 14 000. Et c'est moi qui est troisième, Toria.la.chaine.yt à 22,3 000 en troisième position. Avec une belle petite avance sur le quatrième, donc ça c'est plutôt cool. Et pour le cercle de la voile de Dieppe, c'est Nash Kit qui est en tête, suivi de Toria la chaîne. YT, donc moi deuxième à 3,36 000. Je vais revenir, je vais revenir, je vais revenir, revenir, pardon. Et en troisième position, c'est Paul Park Avenue LC78 qui est à 107,9 000 du premier. Voilà. Et bah, du coup, maintenant on va passer à Sayway. Alors, sur Sayway, bah, sur Sayway, vu qu'il n'y a pas la limite des glaces, bah, du coup, ça s'est un peu dispersé de partout. Il y a un groupe très sud, aux alentours de 51 sud, qui euh, bah, pour l'instant est en tête au classement. Et on a un groupe très nord, enfin relativement nord, qui, qui essaye en fait je crois de respecter euh, de la vérité, c'est-à-dire dans, dans la réalité le, la limite des glaces elle est, par, elle est encore plus nord d'ailleurs. Donc certains essayent de la respecter vraiment, je crois que hein, c'est le cas de Lancelade et tout ça. Euh, mais du coup là il y a deux stratégies, il y a ceux qui sont au nord... Soit pour respecter, soit vraiment par stratégie. Et en fait, euh, qui ont essayé d'éviter une zone de, de petit temps qui était en dessous de moi en fait. Que j'ai réussi à éviter moi personnellement. Et que eux se sont pris en pleine face. Mais ça les a pas empêchés de rester en tête. Et eux, bah du coup, ont eu un peu plus de vent que nous euh, dans les dernières heures. Au classement actuellement. On va aller voir le classement tout de suite. Et après, je vais vous parler de la suite. Du, du parcours, de la suite de ce qui va se passer. Au classement, c'est Avel Mad qui est en tête, suivi par José Garcia 01 110 et de Kukabura 3 e Donc, ça, c'est tous ceux qui sont au sud. Hein. C'est vraiment le groupe du sud. Ensuite, derrière, on a Cosmin Alpetrosthesi. Et ensuite, on a, on a quelqu'un du nord qui est en slade qui est au nord mais qui du coup a pris euh, vu qu'elle est euh, très en pointe vu qu'ils sont très en pointe bah du coup ils ont quand même un petit peu d'avantage certains ont quand même un peu l'avantage mais sinon c'est beaucoup de gens du sud et moi je suis actuellement si vous voulez savoir tout à l'heure j'étais 29 e et je suis toujours 29 e euh, sachant que je suis dans le je suis plutôt en intermédiaire moi je suis dans le groupe intermédiaire si vous voulez voir voilà un groupe intermédiaire mais si vous voulez en savoir plus il faut suivre mes vidéos de Stay Away euh, le routage pour les prochaines euh, pour les prochaines heures en gros c'est ça alors c'est un petit peu faussé avec Stay Away on sait tous très bien que c'est un peu faussé parce que les la météo change euh, et pas totalement calée à l'heure dite donc on sait qu'il y a un petit décalage donc ça c'est un peu faussé c'est pour ça que d'ailleurs moi pour l'instant je suis cap au 94 avec 135 degrés du vent à 135 degrés du vent alors que je devrais être à autre chose. Mais voilà sinon on a à peu près les routages pour la suite avec bah, pour moi un passage euh, très sud à la limite de la limite que je m'étais fixé donc 60 degrés sud. Et après il bah, y aura un routage pour aller plus loin parce que là pour l'instant ça me mène à un point. Mais du coup, je vais mettre un point un peu plus loin pour avoir une idée plus lointaine dans les prochains jours. Voilà. Et bah du coup, maintenant, on va passer à l'outro et on verra dans le prochain Actu Large où on en sera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si elle était triste, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Je voulais juste revenir sur un dernier petit truc. Euh, je vois déjà plein de gens s'emballer depuis l'accident de PRB en disant les bateaux sont pas assez solides, euh, faut arrêter cette course au progrès, machin. C'est des défricheurs, faut se rappeler, c'est des défricheurs. On ne sait pas encore tout. Je pense que l'accident de PRB, justement, on va servir. L'accident doit servir. On doit se rendre compte de ce qui n'a pas été pour pouvoir renforcer sur les nouveaux bateaux. Même si là, Kevin a dit, avait l'air de dire qu'il avait mis beaucoup de carbone. Mais voilà, je pense surtout aussi que le problème vient des bateaux de des bateaux modifiés qui ont une étrave pointue et donc qui ont pas qui vont pas rebondir dans la mer comme certains, mais qui vont vraiment rentrer dedans. Et les, les forces doivent être tellement gigantesques que je suis pas étonné qu'il y en ait un qui casse quoi. Enfin, ça m'étonne très peu. Mais comme m'a dit quelqu'un sur Facebook, il est urgent d'attendre. 
on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il a enfourné, le bateau a pété en deux. Ça, ça c'est des faits. Par contre, qu'est-ce qui, à quoi est due cette casse On le saura peut-être jamais puisque le bateau a coulé. Mais à quoi c'est dû Donc pour moi, il est vraiment urgent d'attendre et ne pas s'emballer comme certains le font. Voilà. Et bah du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde Ciao, ciao, ciao